ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നേന്ത്രപ്പഴവും ബ്രെഡും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ രണ്ട് തരം സ്നാക്കാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈസിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ തൊട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനൊപ്പം തന്നെയുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കറുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ തൊലി കറുത്ത പഴം കഴിക്കാറില്ല അപ്പോൾ എനിക്കിത് കഴിക്കുന്ന വലിയ ഇഷ്ടമില്ല തൊലി കറുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പഴം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് നന്നായി പഴുത്ത പഴത്തിലാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ നമ്മളെ പഴത്തിനെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ടാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതാക്കിയാൽ നല്ല തിന്നാക്കിയിട്ട് തന്നെ കട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വാടി കിട്ടും അപ്പോൾ പിന്നെ അതിന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ കാഷ്യു പിന്നെ കിസ്മിസ് പിന്നെ ബദാം ഇത് മൂന്നെണ്ണം കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നെയ്യിൽ വയറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ പാന് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ നീൽക്ക് നെയ്യ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇത് കോരി മാറ്റുന്നൊന്നുമില്ല ഇതൊന്ന് നന്നായി വറന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലോട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ പഴവും കൂടി ചേർത്തെടുക്കുന്നത് എൻ്റെ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക പഴം നന്നായി വഴന്ന് വരണം പിന്നെ ഇത് നെയ്യ് തികയാത്തതിനാൽ കുറച്ചും കൂടി നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പഴം ഏകദേശം കുറച്ച് വഴന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇതിലോട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ വഴന്നത് മതിയായിട്ടില്ല ഇനിയും കൂടി കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു നമുക്കൊരു ഉരുള ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പരുവാവണവരെ ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബനാന ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടി തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിയേക്കാം അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെ ഞാൻ ആവി കയറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ആവി കയറ്റിയെടുത്ത ബ്രെഡ് നന്നായി ഒന്ന് നമ്മുടെ പത്തിരി പ്രസറിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇത് ആവി കയറ്റി ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ പരന്ന് വരൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഉടഞ്ഞു പോവും ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ബ്രെഡും നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് പരത്തി മാറ്റിവെക്കുക ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ച ബനാനയെ ബ്രെഡിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇതുപോലെ എല്ലാ ബ്രെഡും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മുട്ടയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിനെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു സ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് മുട്ടയിലോട്ട് മുക്കിയിട്ട് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഐറ്റം ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഐറ്റം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബനാന കട്ട്ലൈറ്റിനൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തിയിട്ട് പിന്നെ മുട്ടയ്ക്ക് മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ട് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെറും മുട്ട മുട്ടക്കൂട്ടിൽ മാത്രം മുക്കിയിട്ടും ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് അങ്ങും ഇങ്ങും മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഉണ്ടാക്കിയ ഐറ്റം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ബായ്